ఇంకా చాలామంది పిప్పి పండే పిప్పి పండు అంటుంటారు దానికి సంబంధించింది ఒక ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం మనం ఈ చాలా సున్నితంగా ఉండి తీసుకోగానే జువ్వున లాగేస్తుంది సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది ఏది తీసుకున్న టచ్ అయినా కానీ తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఇట్లా సమస్యలు చెప్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఫస్ట్ చేయవలసింది ఏంటంటే అల్లం గుర్తుపెట్టుకోండి అల్లం చిన్న పీసును నోట్లో పెట్టేసుకొని చప్పరించినట్లుగా చూసి ఆ రసాన్ని మొత్తం మింగేసేయండి కొద్ది కొద్దిగా సిప్ చేస్తూ మనం ఎట్లా మింగుతామో ఆ అల్లం నుంచి వచ్చేటువంటి రసము పుక్కిట ఇక్కడ పెట్టేసుకోవటము నెమ్మది నెమ్మదిగా రసాన్ని స్క్వీజ్ చేస్తూ పోతున్నట్లయితే కొంత ఉపశమనం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఆయుర్వేదం లోపల కవలము గండూషం అని ఒక రెండు పేర్లు చెప్తుంటాం అంటే పుక్కులించి పట్టుకోవటము పుక్కులిచ్చిన తర్వాత మూమెంట్ ఇవ్వటము మూమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత స్టిప్ చేయటము ఉమ్మి వేయటము వీటికి కవలము గండూషం అని పేరు అందుకనే బాగా ఎవరైతే ఈ సెన్సిటివిటీ తోటి బాధపడుతుంటారో వాళ్ళు ఏం చేయండంటే కొంచెం కొబ్బరి నూనెను ఆయిల్ పుల్లింగ్ అంటుంటాం కదా ఒకప్పుడు ఆయిల్ పుల్లింగ్ ఫేమస్ ప్రతిరోజు మనం చేయవలసిన దైనందిన కార్యక్రమం లోపల ప్రతిరోజు చేయవలసినవి కొన్ని మర్చిపోకండి స్నానం చేసే ముందు తప్పనిసరిగా అభ్యంగనము అంటే కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నుండి స్నానం చేయటము ఆయిల్ పుల్లింగ్ లాంటి అంటే ఆయిల్ పుల్లింగ్ లోపల కొంచెం కొబ్బరి నూనె కావచ్చు నువ్వు నూనె కావచ్చు అలాగే త్రిఫలా చూడం కావచ్చు కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కలపటము ఇలా పుక్కిట పట్టి కొద్దిసేపు మూవ్ మూమెంట్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఈ పండ్ల అన్నిటికీ కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది టీత్ అన్నిటికీ కూడా పట్టినట్టు అవుతుంది ఎక్కడెక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో ఆ చిగుర్లకు సమస్య కావచ్చు దంతాల సమస్యలే కావచ్చు లేకుంటే రూట్ కెనాల్ అంటే లోపల రూట్లో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే నర్వ్స్కు ఇన్ఫెక్షన్ జరిగిన ఈ ఆయిల్ పుల్లింగ్ డైలీ చేస్తూ పోతున్నట్లయితే చాలా ఉపశమనం కలుగుతుంది ఒకరోజు ఏం చేస్తారు ఆయిల్ పుల్లింగ్ డైలీ చేయండి ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రెష్గా గోరువెచ్చ నీళ్ళు తీసి కడుక్కోండి తదుపరి హరిద్ర పసుపు కూడా పసుపును కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళలో వేసి పుక్కిట బట్టి కొద్దిగా మూమెంట్ ఇచ్చినట్లయితే చాలా వరకు ఈ దంత సమస్యలు తొలగిపోవటమే కాకుండా ఈ సెన్సిటివిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది అలాగే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా సరే యాంటీ యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది అనుకున్నాం పసుపును అలాగే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కూడా పనిచేస్తుంది అనుకున్నాం యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా కూడా పనిచేస్తుంది ఇన్ని గుణాలు ఉన్నాయి దాని లోపల ఫస్ట్ అల్లం చిన్న ముక్కను నోట్లో పెట్టుకొని స్క్వీజ్ చేయటము అలాగే పసుపును కొంచెం నోట్లో వేసేసుకో కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళలో వేసుకొని పిక్కిట పట్టడము ఆయిల్ పుల్లింగ్ ఒకటి చేయటము ఈ విధంగా కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించేటివి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఆహారము తీసుకున్న తర్వాత తప్పనిసరిగా పరిశుభ్రంగా నోటిని బాగా కడుక్కోవాలి దంతాల్లో ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఇరుక్కొని పోయినా సరే వాటిని శుభ్రంగా చేసేసుకొని తీసేసుకొని బిఫోర్ అంటే ఆఫ్టర్ మీల్స్ మనం భోజనం చేసిన తర్వాత నోరు పరిశుభ్రంగా కడుక్కోమనేది అందుకే ఎలాంటి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉన్నా సరే బయటికి పంపిస్తే ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు ఆయిల్ పులిగి అనేది కూడా ప్రధానంగా చేయాలి అలాగే త్రిఫల అంటే త్రిఫలా చూర్ణాన్ని కూడా కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళలో వేసుకొని కొంచెం పుక్కిట కనుక పట్టినట్లయితే చాలా వరకు ఈ సెన్సిటివిటీ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోవటమే కాకుండా దంతాలకు అలాగే ముఖ్యంగా చిగులు కూడా గట్టి పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే వేప వేపకు సంబంధించింది కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది దంత సమస్యలన్నిటికీ అందుకనే చెప్పేవాళ్ళు దంత దావనం లోపల దంత దావన కాస్టాల్ అనేటువంటి ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది అష్టాంగ సంగ్రహం అష్టాంగ హృదయం లోపల వేప పుల్లకు ప్రాధాన్యతను కలిగించింది అందుకే వేప పుల్లతో మనము దంతాలను కనుక శుభ్రం చేసుకున్నట్లయితే దంతాల చిగులు గట్టి పట్టమే కాకుండా ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా దరి చేరనియదు ఆ వేప పుల్లలో కటు తిక్త కషాయాలు కలిగినటువంటి రసాలు ఉంటాయి అందుకని వాటితోటి దంత సమస్యలు చాలా వరకు తిరిగిపోతుంది ఈ విధంగా ఆయుర్వేదం లోపల చాలా ఉన్నాయి దంత సమస్యలే కావచ్చు పండిన తర్వాత నేత్రానికి సంబంధించింది కావచ్చు ఓరల్ క్యావిటీకి సంబంధించింది కావచ్చు ఎన్నో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే చాలా వరకు పరిష్కారాన్ని చూపిస్తుంది ఆయుర్వేదం ఈ విధంగా ఈ సెన్సిటివి సెన్సిటివిటీ ఉన్నటువంటి టీత్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఉపశమనం కలిగించుకోవడానికి హాయిగా ఆహారం తీసుకోవాలనుకున్న వాటర్ తీసుకోవాలనుకున్నా ఏది తీసుకోవాలనుకున్నా హ్యాపీగా ఉండటానికి ఆయుర్వేదం లోపల చిన్న చిన్న చికిత్సలు చిట్కాలు చెప్పాము దయచేసి అవన్నీ పాటించండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఆయుర్వేదాన్ని అభిమానించండి ఆచరించండి అందరూ కూడా ఆరోగ్యవంతులు అవుతారని కోరుతూ నమస్కారం